So, hi ihr Strollchen. Gestern wieder eine kleine Wanderung gewesen mit der Gruppe, ca. 13 Kilometer. Ja, aber ich möchte natürlich auch äh, längere Strecken wieder laufen. Letztes Jahr habe ich ja den äh, Megamarsch 100 Kilometer in 24 Stunden gemacht, auch geschafft. Allerdings habe ich dafür sehr, sehr lange Vorbereitungszeit gebraucht und üben. Und jetzt habe ich vor den, den Köln-Fahrt, das sind 171 Kilometer in 48 Stunden zu laufen, nächstes Jahr. Ja, da kommt der Krankenwagen schon, mich abzuholen. Um den in 48 Stunden 171 Kilometer. Ja, wird sehr, sehr schwer. Keine Ahnung, ob ich den schaffe. Als Vorbereitung ich habe mir auch extra hier eine Karte geholt. Ja. Da ist die ganze Dings eingezeichnet, die ganze Strecke. Diese 171 Kilometer. Und äh, ja, natürlich muss ich vorher ein bisschen üben. Ne? Das ist klar, so schaffe ich das nie. Ob ich ihn überhaupt schaffe, ist auch noch fraglich. Ja. Aber probieren geht über Studieren. Nächstes Jahr wird wohl im Juni sein, ja, wird er stattfinden. Ja, 2024 und äh, ja, da bin ich 60 Jahre, hm, weiß nicht, ob ich den dann noch schaffe, aber ah, ich probiere es auf jeden Fall. Ich werde mich noch vorbereiten und zwar werde ich, habe extra hier gebraucht, ja, so eine Karte aus meiner Gegend hier geholt und äh, dann werde ich schon 30, 40 Kilometer Touren einmal die Woche laufen um mich besser darauf vorzubereiten und dann möchte ich gerne im September diesen Jahres 2023 am äh, Little Mammutmarsch dran teilnehmen und zwar ist der in Wien und das sind 55 Kilometer ja, in 12 Stunden. Momentan bin ich Total schlecht, konditionell, alles ist total schlecht. Alleine gestern die 13 Kilometer. Ich bin jetzt nicht kaputt davon, aber doch habe ich Muskelkater. Und früher bin ich das mit einem Bein gehüpft. Also ich habe sehr, sehr viel zu tun, um dahin zu kommen, wo ich hin will. Aber naja, schauen wir mal. Vorsichtshalber habe ich mir auch dann noch für meine Wanderungen so eine Art Puls. Wie heißen die Dinger genau? Oximeter, das sind die Teile, die machst du dir an den Finger dran und der misst dann deinen Puls. So dass ich halt sehe, wenn ich mich zu sehr anstrenge, wenn es gar nicht geht, dass ich aufhöre und nicht übertreibe und dann noch einen Herzkasper kriege. Dafür brauche ich den. Der ist klein, den kann man schön überall mit hinnehmen. Ja, wie gesagt, jetzt muss erst mal trainiert werden. Ich zeige euch mal, was ich mir so für Karten gekauft habe. So, mal gucken. So, wäre hier praktisch der Startpunkt. Dann geht es hier lang. Aha. Halt hier lang, hier lang, hier lang. Dann geht es hier zwei. Hier oben lang. Dann kommen wir dann. Hier sind die drei wieder. Also wie gesagt, geht es dann hier lang zu vier hier oben. Dann geht es dann da rein entlang. Also wie gesagt, das geht dann hier überall, 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 wo ihr seht. Ja, bis ihr dann irgendwann wieder bei der 1 seid. Hier unten ist dann die 9 im Bergischen Land. Die 9. Dann geht wieder zum Rhein an die 11. So. Ja, und später kommst du dann hier wieder bei der 1 an. Und dann hast du deine 171 Kilometer voll. Ja, das war jetzt 1 zu 25.000 Maßstab. Die Karte. Ach ne, halt, das war ja noch ein. So, warte mal. 
das erste noch mal der Kölnfahrt. Hier sind noch mal einzelne Beschreibungen drin. Deswegen mal alles durchlesen, wo die ganzen Etappen drin stehen. Das hier. So. Dann habe ich noch mal noch so ein Wanderatlas Deutschland, damit ich auch mal sehe, wo sonst noch irgendwelche geile Wanderungen sind. Kann ich mal durchlesen. Habe ich mir auch noch geholt. Dann habe ich mir hier noch. Das ist auch richtig schön eingeschweißt. Ja, wasserdicht, nicht und reißfest. Hier aus meiner, aus meiner Gegend hier. Eine Karte geholt. Das ist zwar eine Fahrradkarte, kannst du aber auch zum Wandern nehmen. Und äh, oh, ist ein 1 zu 70.000. Ja. Aber wie gesagt, zum Wandern ist das auch nicht schlecht. Kannst du dir deine 30 oder 40 Kilometer Wanderung raussuchen und dann kannst du danach gehen. Ich finde das besser, als wenn du immer nur mit Handy navigierst, weil irgendwann hast du keine Batterie mehr, also kein Akku mehr, kein gar nichts, dann stehst du auf einmal da. Ich traue den Karten mehr. Ja, meine Generation ist halt mehr Kartentyp anstatt Technik und Schnickschnack. Das sind halt hier diese Pulsuhr. Da kommen die auch hier. So. Da müssen noch Batterien rein. Gut ist. Alles klar. Das war es erstmal. Ja, das waren die Karten. So, jetzt muss ich natürlich erstmal noch zusehen, dass ich abnehme, weil so viel Eigengewicht mitzuschleppen ist ja auch nicht so praller. Und deswegen will ich jetzt äh, nicht mehr mit dem E-Scooter zur Arbeit fahren, sondern wenn ich zwölf Stunden Dienste habe, fahre ich mit dem Klapprad, mit dem Fahrrad. Und äh, wenn ich nur acht Stunden Nachtdienste habe, dann äh, fahre ich mit dem Drehscooter, also mit dem ich äh, treten muss, also keinen elektrischen, ohne Akku. Ja, wie gesagt, in Wien werde ich mir dann äh, ein Zimmer nehmen für zwei Nächte, weil einmal ein Tag bevor der Marathon losgeht, also der Marsch losgeht und ein Tag danach, um mich dann äh, wieder fit zu fühlen, nicht dass ich total kaputt bin und äh, dann gleich wieder zurück muss. Ja, na, wollen wir mal sehen. Wollen wir mal gucken, wie es wird. Alles klar, mehr wollte ich nicht. Haut rein. Ich halte euch auf dem Laufenden. Klar.